안녕하세요 마크라메 그리다 김규상입니다 자 이번 시간에는 우리가 지난번에 만든 이 패턴을 좀더 크게 만들어 볼 거예요 내가 원하는 크기의 패턴을 만들려면 끈을 얼마나 추가해야 되는지 알아야 되잖아요 그러려면 기본이 되는 패턴을 크게 만들어 보면 은 도움이 많이 돼요 제가 설명드리는 줄 수는요 한 줄이라고 이야기하면 은 걸었을 때한 줄을 이야기하는 거예요 그러니까 밑 가닥으로는 두 줄이 나오겠죠 이 패턴 하나를 만들기 위해서 몇 줄이 필요하냐면 평매듭이 하나, 둘, 셋, 네 개가 들어가기 때문에 총 여덟 줄을 접어서 걸어야 돼요 그러면 은 패턴 두 개가 들어가면 두 배가 돼서 열여섯 줄이 걸려야 되잖아요 근데 우리가 먼저 만들었던 패턴은 열네 줄을 걸어서 만들었어요 두 줄이 빠지죠 두 줄이 빠지는 이유는요 이 중간에 겹치는 부분 때문에 겹치는 두 줄을 빼주는 거죠 그래서 이렇게 늘리려면요 은이 패턴 하나가 되는 매듭의 수를 먼저 정하셔야 돼요 지금 먼저 만들어둔 패턴에서 이 크기를 자, 이 하나의 패턴으로 늘렸어요 거의 폭을 두 배를 늘리는 거죠 줄 수는요 아까 14줄이잖아요 그래서 이 패턴 하나 만드는 게 14줄이에요 근데 그 패턴이 세번 반복이 되죠 그러면 은이 14줄을 곱하기 3을 하는 게 아니라 겹치는 부분을 빼서 줄을 늘려줘야 돼요 이 패턴은 제가 두 겹으로 할 거니까 겹치는 부분이 두 겹이 되겠죠 평매듭이 두 개씩 겹쳐되기 때문에 그 줄수만큼 빼주면 돼요 자 그래서 이 패턴 하나는 14줄이 필요하고 그 다음에 추가할 때는 10줄씩 추가를 하면 패턴이 이런 식으로 늘어나는 거죠 대번 반복되니까 14줄 더하기 10줄 10줄에서 34줄이 걸렸고요 만약에 패턴을 하나 더 늘린다고 하면 은또 10줄을 추가해서 44줄을 걸어주시면 패턴이 4개가 나오겠죠 자 그렇게 내가 원하는 그의 작품을 만들 수가 있어요 이렇게 준비한 끈들을 가지런하게 다 걸었으면요 시작점을 찾아서 패턴을 만들어 볼게요 이렇게 세 개의 시작점을 잡고요. 자, 반복되는 작업 순서를 잘 보시면요. 쉽게 패턴을 만드실 수 있어요. 평매듭은 양면이라 제가 뒤에서 해도 똑같이 나오니까 작업 순서를 더잘 보여드리기 위해서 제가 이제 뒤에서 매듭을 할 거예요. 
자 이제 마무리를 해볼 거예요 똑같이 진행을 하면 되는데 마지막 마름은 이렇게 붙여서 해야 되거든요 자 그래서 이쪽 먼저 하고 여기를 마저 해서 붙여줄 거예요 
자 이렇게 시작 부분하고 똑같은 모양으로 마감을 했어요 우리가 지난 시간에 배운 작품과 다른 건 크기밖에 없어요 크기를 키우면 만들기가 조금 더 힘들겠죠 그림을 그릴 때도 작게 그리면 쉽게 할수 있지만 크게 그리면 좀 어렵잖아요 그래서 작은 작품부터 연습을 하시면요 나중에는 더큰 작업을 해도 크게 어렵지 않게 하실 수 있으실 거예요 자 다음 시간에도 똑같은 기본 작품을 응용해서 다른 패턴을 만들어 볼 거거든요 채워서 만드는 패턴은 쉽게 할수 있지만 이렇게 비어서 만드는 패턴들은요 기본적인 습관이 잘 들어있지 않으면 만들기가 굉장히 어려워요 그래서 제가 알려드리는 방법으로 꾸준히 연습을 하시면 어떤 작품도 쉽게 만드실 수 있을 거예요 오늘도 수고하셨고요 강의가 도움이 되셨길 바래요 그럼 저는 다음 시간에 또 다른 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다 